எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னா நான் கடந்த நான்கு பதிவுகளுக்கு முன்னாடி இந்த எலும்பொட்டி தைலத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் சிலர் கமெண்ட்ஸில் வந்து சொன்னீங்க நாங்கள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சொன்னீங்கன்னா இந்த எலும்பொட்டி தைலம் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்டருந்து வாங்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு வரேன் என் கணவருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிரச்சனை இருந்தது முதுகலெல்லாம் எலும்பு தேய்மானம் வலி இருந்தது அப்போ இதை பூசிக்கிட்டே வர்றதுனால அந்த வலி குறைந்து இன்றைக்கி நல்லா இருக்காரு அதற்கு காரணம் நீங்கள் தாம்மா அப்படின்னு வாழ்த்தியிருந்தாங்க நல்லா இருக்கணும்னெல்லாம் வாழ்த்தியிருந்தாங்க இது போன்ற கமெண்ட் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க இப்போது அதில் அந்த கமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கீழேயே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ எலும்பு தேய்மானதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இந்த மூட்டிலெல்லாம் ஜவ்வு தேஞ்சிருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கால் வலிக்குது கீழேயே வைக்க முடியல அதற்கு ஏதாவது உபாயம் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதற்கு நீங்கள் வந்து இந்த எலும்பொட்டி தைலமும் பூசிக்கிட்டு வாங்க அதற்கு பிறகு இன்னொரு சின்ன உபாயத்தை சொல்கிறேன் நம்ம உளுந்து இருக்கு இல்லையா அந்த உளுந்த தோல் நீக்கின உளுந்து வெள்ள உளுந்து இருக்குல்ல அதை வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நல்ல வானொலியில் வாட்டுங்க வாட்டிக்கிட்டு அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இது ஒட்டு மொத்தமாக கடையில் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு கிலோ போல் அரைச்சிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வந்து மிக்சியில் தினமுமே வேணுங்கிறப்போ அரைச்சிக்கிட்டாலும் சரி வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல பொடியாக நைஸாக இருக்கணும் அரைச்ச பின்னாடி அந்த உளுந்த கழி போல் கிண்டணுங்க நல்லா நெய் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா கழி போல் கட்டி பிடிக்காமல் கிண்டிக்கிட்டே வாங்க நல்லா நெய் வாங்கும் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதுக்குன்னு நல்லா போட்டு கிண்டுங்க நீங்கள் நினைப்பீங்க இவ்வளவு நெய் போட்டு ஏற்கனவே உளுந்து சாப்பிட்டாலே குண்டு போடுவோம் அதாவது உடம்பு குண்டாகும் அதுலேயே நீங்கள் இதை நெய் போட்டு நல்லா கிழி கிண்ட சொல்கிறீங்களே எவ்வளோ நெய் இருந்தாலும் ஊற்றி கிண்டுங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு கே சொல்கிறீங்களே அப்படி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்படி தான் சாப்பிட்ணும் இந்த மு இந்த ஜவ்வு தேய்மானத்துக்கு காலையில் மதியம் இரவு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க குண்டு போட்டு அப்புறமே பார்த்துக்கலாம் இது சரியான பின்னாடி குண்டானதுக்கு நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வீட்லேயே என்னென்ன உபாயங்கள் செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு அது பிறகு நம்ம பார்த்துக்கலாம் மொதல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இந்த நெய் போட்டு கி கிண்டின உளுத்த களியை இல்லாட்டி உருண்டை க களி மாதிரி கிண்டிட்டு உருண்டையை நல்லா நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா சுட சுட நல்லா எவ்வளவு சூடு தாங்குமோ அந்த உருண்டையை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க இப்போது இந்த ஒரு சிலருக்கு இந்த நெய்யை வந்து நெஞ்சிலேயே நிற்கும் உளுந்து வேறு ரொம்ப ஹெவி அது சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சிலேயே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுங்க இதை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் சூடு தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெஞ்சு கறிக்காது இங்கேயே நிற்காது அது வந்து கரைஞ்சி போயிடும் ஆனால் அந்த உளுந்தில் அந்த நெய்யில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து அந்த மூ அந்த ஜவ்வு தேய்மானம் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் எங்கெங்கே போய் ஃபில் ஆகணுமோ இப்போ நமக்கு வந்து உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் போய் உட்காராது இந்த மாதிரி சுடி தண்ணி குடித்தா ஜவ்வில் இந்த மூட்டு வழியில் ஜவ்வு தேஞ்சிருக்குன்னு வைங்களேன் அங்கே போய் அங்கே என்னென்ன சத்து போய் உட்காரணுமோ அங்கே தான் இப்போ காலியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல நமக்கு காலியாக இருக்குது வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல தானே போய் எல்லாமே உட்காரும் அப்படி போய் உக்காந்துக்கும் தேவையான சத்தெல்லாம் அந்த ஜவ்வு உருவாகிறதுக்கான சத்தெல்லாம் போய் உட்காந்துக்கும் இப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் உங்களுக்கு அந்த வலியும் போயிட்டு அந்த ஜவ்வு வந்து ஒன்று சேர்றத நீங்களே உணரலாம் இது எப்படி மேடம் சொல்கிறீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் இது செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து மூ ஜவ்வு தேய்மானம் இருக்குது மூட்டு வலி ரொம்ப இருக்குது கால் தொங்கப்பட்டால் உயிர் போகிற மாதிரி வலி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொலைபேசியில் கூப்பிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நான் இந்த உபாயத்தை சொன்னேன் அது சாப்பிட்டு எனக்கு பத்து நாள் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கூப்பிட்டு அப்படின்னு சொன்னதில் பத்து நாள் கழித்து அவங்க எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இப்போ பரவாயில்லம்மா இப்படி தொங்க போட்டால் அப்படி உயிர் போகிற மாதிரி வழி எடுக்கும் எங்களுக்கு இப்போ எனக்கு பரவாயில்ல அந்த வழி வந்து கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பத்து நாள்லேயே அந்த ரிசல்ட்டுனா நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா எவ்வளவு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஜவ்வு தெரிஞ்சிருக்கா மூட்டு வலிக்குதா ஜவ்வு தெரிஞ்சதுன்னு அவங்க கை வச்சே
இனியும் இழக்கக்கூடாதுன்னு தான் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்றெல்லாம் உட்காந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச கருத்தை நான் சொல்கிறேன் என் போல் நிறைய பேர் கூட பேசலாம் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லலாம் அதனால் என்னென்னா நீங்கள் இது செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க இப்போது இது செஞ்சுட்டு வந்து ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ஜவ்வு தேய்மானம் உளுத்தங்கஞ்சி இதுக்கெல்லாம் சிம்பிளாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ ஒரு வாகனம் வாங்குகிறோம் ஸ்கூட்டரோ இல்லை காரோ வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு சரியாக க்ரீஸ் தடவும் க்ரீஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன பசம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு சரியாக க்ரீஸ் தடவி நம்ம வச்சாதான் வந்து அந்த இந்த இரும்பு அது தேயாது இல்லையா உன்னோட உராயினா கூட உராய்ந்தா கூட அது தேயாது அது நம்ம சரியாக கவனிக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காலப்போக்கில் அது வந்து அந்த இரும்பெல்லாம் வந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் வந்து உன்னோட ஒன்று உராயும் சத்தம் வரும் நிறைய வண்டி வந்து பிரச்சனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த என்னென்னா அந்த வண்டி பார்ட்ஸ் எல்லாம் தேய ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா உடம்புக்கு ஆகாது ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பசு நெய் பால் தயிர் மோர் எல்லாத்தையும் எங்கே அது சாப்பிட்ட நம்ம குண்டு போட்டுருவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாமல் இந்த கிரீஸி உள்ள ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிடாமல் தவிர்த்த காரணத்தினால தான் பார்த்திங்கன்னா இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இப்போ இது எண்ணெய்க்கு பதிலாக நம்ம நெய்யை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க இதில் வாரியார் இன்னும் பல பெரிய பெரியவர்களெல்லாம் சங்கீத வித்வான்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு டீஸ்பூன் போல் நல்ல ஒரு கரண்டி சின்ன கரண்டி எடுத்துகிட்டு நல்ல நெய் வாயில் போட்டுப்பாங்க பசு நெய்யை வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடுவாங்க இது சாப்பிடணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போவும் சாப்பிடணுங்க மற்ற எண்ணெய்களை வேணா நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க ஆனால் இந்த பசு நெய் கிடச்சிதுன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்லேயே இருக்குது சுத்தமான பசு நெய் அந்த பசு நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனாவது எடுத்து அதிகாலையிலேயே வெறும் வயிற்றுல குடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிச்சு பாருங்க அன்றைக்கு வந்து நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது உடம்புல எந்த ஆரோக்கிய குறைபாடும் ஏற்படாது இதை காலப்போக்குலேயே நீங்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க அந்த காலத்தில் எல்லாரும் செஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க இது என் டி ராமராவ் அவரு கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாப்பிடுவாராம் அதாவது வாரியாரெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கரண்டி போல் சாப்பிட்டார் ரெண்டி ராமராவெல்லாம் நிறைய இவ்வளோ சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்வி ஒரு கிண்ணம் முழுக்கவே சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது இந்த ஜவ்வு தேய்மானம் எலும்பு தேய்மானம் அப்படி ஒராயுது இப்படி ஒராயுது எலும்பு இப்படி துருத்திக்கிட்டு நிற்கிது இல்லாம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்காது இந்த எலும்பு ஒட்டி தைலத்தையும் இது நான் சொன்னேன் இந்த உளுத்தங்கஞ்சி நெய் போட்டு அது சாப்பிட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த ஜவ்வு தேய்மானம் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்காது இன்னொன்று இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சும்மா உட்காந்துருந்தா கட்டாயம் உடம்பு போடும் இப்போ நீங்கள் வந்து உடம்பு சரியில்லாதப்போ இது சாப்பிட்டு குணமான பின்னாடி சின்ன சின்ன அசைவுகளாவது கொடுக்குற மாதிரி வேலை செய்யணும் இது வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா வயல் வேலை பார்ப்பாங்க வீட்டு வேலை பார்ப்பாங்க அதனால் சாப்பிட்டதெல்லாம் செரிமானமாச்சு எந்த உடம்புக்கு எந்த கோளாரும் வரலை இப்போ எல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற சாப்பாடே வந்து அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால தான் இத்தனை பிரச்சனைகளையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் இந்த ஜவ்வு தேய்மானத்துக்கான ஒரு சே எளிய உபாயத்தை நான் சொன்னேன் இன்னும் நிறைய உபாயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சரின்னு படுறதை உங்களுக்கு கட்டாயம் நான் தெரிவிப்பேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்